உலகில் எத்துணை தோன்றல்கள் தாவரங்கள் விலங்கினங்கள் பறவை இனங்கள் மகத்தான மனித இனம் பிறத்தல் அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதினும் அரிது அதனினும் கூன் குருடு செவிடின்றி பிறத்தல் அரிதென்றார் பெரியோர் இவை அனைத்திற்கும் கூட மருந்துண்டு ஆயின் மருந்தில்லா நோய் வறுமே என்றால் அதனினும் கொடியது எது ஆம் நிவாரணமில்லா நெடுந்துயர் நிவர்த்தியில்லா பெருந்துயர் நிம்மதியில்லா கடும் துயர் எது இதோ நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்றார்களே இதனை நோய் என்பதா துயர் என்பதா முன் செய்த பாவம் என்பதா தசைத்திறன் குறைபாடு இந்நோய் கண்ட சிறார்களை உலகில் எந்த மருத்துவரிடம் அழைத்துச் சென்றாலும் எவரும் கூறும் ஒரே பதில் சாரி மன்னியுங்கள் இருக்கும் வரை குறைவின்றி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதுதானே ஓர் ஆரம்பம் உண்டென்றால் அதற்கு முடிவென்பது உண்டுதானே முடிவில்லாதது எதுவும் இல்லைதானே ஆனால் இந்த நோய்க்கு முடிவு அதாவது தீர்வே இல்லை உலகில் தரம் வாய்ந்த எந்த ஒரு மருத்துவ ஆய்வுக்கூடத்திலும் இந்த நோய்க்கான மருந்து இல்லை மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை என்ன கொடுமை இது இங்கு மட்டும்தானா இல்லை உலகிலேயே இல்லையா என்றால் இல்லை 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 இதுதான் பதில் பிறகு இதற்கு தீர்வுதான் என்ன என்றால் மருத்துவர்களின் பிதுங்கிய உதடுகள் தான் பதில் ஆடி காற்றில் அல்லாடி கிழிந்த வாழை இணைபோல் தொங்கிய முகத்துடனும் கீழ்நோக்கு பார்வையுடனும் அசைவற்ற உடல் உறுப்புகளுடனும் தளர்ந்திட்ட இந்த இளம் சிறார்களுக்கு விடிவுதான் என்ன இந்நோய்க்குத்தான் எத்துணை பாரபட்சம் ஆண் குழந்தைகளை மட்டுமே அதிகமாக தாக்குகிறது இப்படி தவிக்கும் இவர்களுக்கு இந்த சமுதாயத்தின் பதில்தான் என்ன துயருறும் பெற்றோர்களின் கண்ணீர் துடைப்பது யார் இந்த நீண்ட நெடிய கேள்வி ரீங்காரம் விட்டது தொண்டுள்ளம் கொண்ட அன்பர் திரு நெப்போலியன் அவர்களின் காதுகளில் மனதில் சூறாவளியிட்ட இந்த சுனாமி வார்த்தைகள் இவருள் விஸ்வரூபம் எடுத்தது விடை இதோ அவர் உருவாக்கிய அன்பு சோலை ஆதரவு சாலை உங்கள் பார்வை
தன் சிசுவினை தாக்கிய இந்நோயினை எதிர்த்து இவர் பயணித்த கிணங்கள்தான் எத்துணை எத்துணை மருத்துவத்தில் எத்துணை வகை உண்டோ எத்தனை பிரிவுண்டோ அத்துணையினையும் பார்த்து கேட்டு அதனுடன் பயணித்து பின் சோர்ந்து பாதை தெரியா பறவையாய் பறந்தது இவர் மனம் மருத்துவ மேதைகள் பலருடனும் பேச்சுவார்த்தை சோர்விலா கடும் முயற்சி பலன் மருந்தளித்து மாய்த்து விடவோ அல்லது குறைத்து விடவோ முடியாத இந்நோயினை பாதிக்கப்பட்டோருக்கு மன தைரியம் அளித்து உடற்பயிற்சி செய்வித்து முறையான உடற்கூறு சிகிச்சை அளித்தால் துவண்ட உடல் துளி துளியாய் வளம் பெறுகிறது நிற்க மறுத்த கால்கள் தன்னிலை வெறுத்து நிற்க முயற்சிக்கின்றன நிற்கின்றன மேலும் நடைமையிலவும் முயற்சிக்கின்றன மண் பொம்மைகளாய் ஓரிடத்தில் ஒடுங்கி கிடந்த சிறுவர்கள் துடிதுடித்து பறக்கும் பட்டாம்பூச்சிகளாய் மாற முயற்சிக்கின்றனர் என்று உணர்ந்தார் இந்த வியத்தகு வெற்றிக்காக உலகமே வியக்கும் வெற்றிக்காக தமிழர்களின் தலைவர் தமிழக முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால் கிடைத்த பெரும் வாய்ப்பான மத்திய அமைச்சர் பொறுப்பினை மக்களுக்காக சேவை செய்யும் மனப்பாங்கோடு தன் பொன்னான நேரத்தினை புகழ்மிக்க அரசு பணிகளுக்காக முழுமையாக செயல்பட்டு எஞ்சிய நேரத்திலும் கண் துஞ்சிய நேரத்திலும் தன் சொந்த முயற்சியினால் உயர்த்திட்ட இந்த உன்னதமான சேவை மாளிகை சேவை சோலை சேவை மையம் மணலைகளின் மருத்துவமனை இன்றைய தினம் வரை இவை மட்டும்தான் பின்னாட்களில் இந்த மையத்தில் மருத்துவமனை விரிவாக்கம் எத்தகைய விரிவாக்கம் எதற்காக விரிவாக்கம் இந்தியாவில் மூவாயிரம் பேரில் ஒரு நபருக்கு தசைத்திறன் குறைபாடு நோயினால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று மருத்துவர்களால் சொல்லப்படுகிறது அப்படி பார்த்தால் இந்திய மக்கள் தொகையான நூற்றி பதினெட்டு கோடியில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து லட்சம் பேர் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று கணக்கிட முடிகிறது இப்படி பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு சதவீதத்தினையாவது அதாவது ஐயாயிரம் பேருக்காவது ஆண்டுதோறும் சிகிச்சை அளித்து அவர்கள் நலம் பெறும் வகையில் இந்த மையத்தை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதே உயர்திரு நெப்போலியன் அவர்களின் இலக்கு ஒரு வழியும் இல்லை என்று கூறப்பட்ட தசைத்திறன் குறைபாடு நோய்க்கு ஓராயிரம் வழிகளை காட்ட திட்டமிடுகிறது இந்த மயோபதி மருத்துவ மையம் மண் வழி மரபு வைத்தியத்துடன் அறிவியல் வழி அலோபதி மருத்துவமும் இப்போது கைகோர்த்திருக்கிறது ஆறுகள் இணைந்தால் சமுத்திரங்கள் உருவாகும் ஆனால் இங்கோ இருபத்தி ஆறும் நாற்பத்தி ஆறும் இணைந்து ஒரு சரித்திரத்தை உருவாக்குகிறது ஆம் இருபத்தி ஆறு வயதில் இளைய தலைமுறையின் உத்வேகத்துடன் வைத்தியர் ராமசாமி நாற்பத்தி ஆறு வயதில் அறிவார்ந்த தலைமுறையின் அணுகுமுறையுடன் திரு நெப்போலியன் இவர்கள் சிந்தனையால் இணைந்து உலகின் எல்லாவிதமான மருத்துவ உத்திகளையும் ஒன்றிணைத்து புதிய திசையில் இந்த மையத்தை வழிநடத்த திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் உடற்பயிற்சி சிகிச்சை முறை மின்னியல் சிகிச்சை முறை தண்ணீரில் சிகிச்சை அளிக்கும் முறை செயல்முறையில் பயிற்சி அளிக்கும் முறை விளையாட்டு பயிற்சி முறை யோகாசன பயிற்சி முறை மூலிகை வைத்தியம் என பல்வேறு சிகிச்சை முறைகளை ஒருங்கிணைத்து தற்போது சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் பெயர்த்தல் வேண்டும் என்ற பாரதியின் வாக்கிற்கிணங்க சித்தா ஆயுர்வேதம் யுனானி அக்குபஞ்சர் ஹோமியோபதி என்று உலகில் எத்தனை மருத்துவ பிரிவுகள் உண்டோ அத்தனையையும் அலசி ஆராய்ந்து நன்முறைகளை நயமாய் இணைத்து சிகிச்சைகள் வழங்கவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளவும் முனைப்புடன் இருக்கிறார்கள் அது மட்டுமா இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்த மையத்தில் உணவு விடுதி குடும்பத்துடன் வந்து காட்டேஜில் தங்கி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற தங்கும் குடில்கள் பணியாளர் குடியிருப்புகள் வெளிநாட்டினரும் தங்கி சிகிச்சை பெற வெளிநாட்டவர் தங்கும் விடுதி நிர்வாக கட்டிடம் இருநூற்றி ஐம்பது படுக்கை வசதிகள் கொண்ட புதிய கட்டிடம் இவற்றை உருவாக்க விரிவாக்க பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் மயோபதி மருத்துவ மையம் பல்வேறு புதிய பரிணாமங்களில் பரிமளித்து தன் பயணத்தை தொடர இருக்கிறது 
உடற்கூறு பயிற்சி கல்லூரி இந்த நோயினை அக்கு வேறு ஆணி வேறாக அணு அணுவாக அலசி ஆராய்ந்து பலன் பெற விஞ்ஞானிகள் குழுமம் கொண்ட ஆராய்ச்சி மையம் செவிலியர் கல்லூரி ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு மருத்துவ கல்லூரியாக மாறிட வளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன குறையுள்ளோர் நிவர்த்தி பெற நடமாடும் மருத்துவ முகாம்கள் என்று சேவையின் சிகரமாக மாற உள்ளது மயோபதி மருத்துவ மையம் அன்புள்ளம் கொண்டோரே மற்றவர்களுக்கு வாழ்விழித்து மகிழ்ச்சி ஊட்டி அவர்தம் முகம்